আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল ফ্লুইড মোজাইক মডেল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছে একটা কোষের যে প্লাজমা মেমব্রেন আছে বা কোষ ঝিল্লি আছে কোষ ঝিল্লির গঠন সম্পর্কে আসলে এই নিয়ে অনেকগুলো মতবাদ আছে বা অনেক অনেক বিজ্ঞানী এই নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছে এবং তার ভিতর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল হলো এই ফ্লুইড মোজাইক মডেল আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে ভালোভাবে ফ্লুইড মিউজিক মডেলটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব তো সাথেই থাকো দেখতে থাকো বায়োলজি বোস্ট ফ্লুইড মিউজিক মডেলটি সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন বিজ্ঞানী সিঙ্গার নিকলসন সেটা হলো উনিশশো বাহাত্তর সালে সালটা কীভাবে মনে রাখতে পারো সালটা মনে রাখতে পারো অতি সহজ একটা হয়েছে সেটা হলো উনিশশো সাল কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার বছর এবং উনিশশো সাল মানে তার এক বছর পরেই কিন্তু কী করা হয়েছিল ফ্লুইড মিউজিক মডেলটা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তো বিজ্ঞানী সিঙ্গার এবং নিকলসন এই কুষ জিল্লির ম্যাম্রেনের গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে কথাটি বলেছেন সেটা হলো এটা ফসফোলিপিড বাইলিয়ার দ্বারা গঠিত তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্লাজমা ম্যাম্রেন যেটা আছে কুষের সেটা কি দ্বারা গঠিত ফসফোলিপিড বাইলিয়ার দ্বারা গঠিত আসলে দেখো এই শব্দটা থেকে আমরা কিছু জিনিস আনতে পারি প্রথমত ফসফো ফসফো কোন জায়গা থেকে এসেছে ফসফেট থেকে আর লিপিড তো আমরা অবশ্যই চিনি এবং বাই বাই বলতে বোঝায় কি বাই বলতে বোঝায় কিন্তু দুই এবং লেয়ার তো লেয়ারই বা স্তর তাহলে বোঝা গেল ফসফেট এবং লিপিড দ্বারা গঠিত দুইটি লেয়ার যারা কি সৃষ্টি করে যারা কুশ ম্যাম্রেন বা প্লাজমা ম্যাম্রেন সৃষ্টি করে তো আরো কয়েকটি তথ্য হচ্ছে যে এই বাইলেয়ারটা এই বাইলেয়ারের যে লিপিড অংশটা থাকে আমরা কিন্তু জানি লিপিড কিন্তু কি লিপিড কিন্তু পানি বিকর্ষে বা পানি কিন্তু সে গ্রহণ করে না এর কারণে লিপিডকে বলা হয় হাইড্রোফোবিক এই হাইড্রোফোবিক যে প্রান্তটা আছে সেই প্রান্তটা সবসময় কি থাকবে সবসময় মুখোমুখিভাবে অবস্থান করবে মুখোমুখি মানে একজনের সামনে আর একজন এবং যে ফসফেটের যে প্রান্তটা আছে সেই ফসফেটের প্রান্তটা থাকবে কি দিকে থাকবে তাদের বিপরীত দিকে মুখ করবে এবং ফসফেট কিন্তু আমরা জানি সেটা কিন্তু পানির সাথে কি দ্রবীভূত হয় সেই জন্য এই ফসফেটকে বলা হয় হাইড্রোফিলিক তো আমরা তিনটা তথ্য জানবো তো এখন আসো আমরা ব্যাখ্যা করি যে কথাটা প্রথমে বলা হয়েছে সেটা ফসফোলিপিড বাইলার ব্যবহৃত দেখো এই যে আমি একটা ফসফোলিপিড বাইলার একটা অঙ্কে অঙ্কন করেছি এই হলো মাথা এই হলো তার লেজ এই মাথা অংশটা কিন্তু ফসফেট দ্বারা তৈরি দেখো মাথা অংশটা কি দ্বারা তৈরি ফসফেট দ্বারা তৈরি আমি কিন্তু এখানে বলে দিয়েছি ফসফেট কিন্তু পানির সাথে দ্রবীভূত হয় মানে ফসফেট কিন্তু পানি আকর্ষিত আমি দিয়েছি পানি একটি চিহ্ন দিয়েছি মানে পানির সাথে সংযুক্ত হতে পারে এর মানে এই ফসফেট ওলা যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু আমার কি হলো এটা কিন্তু হাইড্রোফিলিক প্রান্ত আর দেখো নিচের দিকে কি থাকে নিচের দিকে থাকে তার ল্যাস ল্যাস অংশ কিন্তু তৈরি হয় লিপিড দ্বারা আর আমরা জানি লিপিড কিন্তু কোনো সময় পানিতে দ্রবীভূত হয় না তাহলে ল্যাসটা কি হবে পানিতে দ্রবীভূত হবে না আচ্ছা এখানে যে কথা বলা হয়েছে যে লিপিড মুখোমুখি ফসফেটগুলো বিপরীত প্রান্ত এটার ব্যাখ্যাটা কি এটার ব্যাখ্যা এই যে এখানে দেখো এটা একটা কুশ জিল্লি এটা কিভাবে কুশ জিল্লি হবে আমি যদি অঙ্কন করি এটা কিন্তু পুরো একটি কুশ আমি শুধু এই অংশটুকু আমি শুধু আলাদা স্ট্রাকচার অঙ্কন করার ট্রাই করেছি তোমরা বুঝে থাকবে আশা করি তাহলে এই পুরো অংশটি কিন্তু এরকম হবে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে ল্যাসগুলো মুখোমুখি দেখো এই একটা অণু কিন্তু ফসফোলিপিডের একটা অণু এরকম ফসফোলিপিডের অণুগুলো এভাবে বসে থাকে দেখো এর মাথা অংশ কিন্তু এই দিকে আর এর মাথা অংশ কিন্তু এই দিকে আর ল্যাসগুলো কিন্তু পরস্পর কি আছে মুখোমুখি তাই বলতে পারি ল্যাসগুলো আছে মুখোমুখি অবস্থানে আর তাহলে মাথাগুলো কি অবস্থানে আছে মাথাগুলো অবস্থান আছে কি বিপরীত মুখী তাহলে আমরা প্রথম যে বলেছিলাম যে এটা মুখোমুখি থাকবে এই দেখো মুখোমুখি অবস্থানে আছে আর ফসফেটগুলো থাকবে কি তার বিপরীত দিকে মাথাগুলো দেখো বিপরীত দিকে আছে তাহলে এটা অতি সহজে আমরা দেখে ফেললাম তাহলে কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম যে এই ফসফোলিপিড যে বাইলিয়ারটা আছে এই যে বাইলিয়ার এই দুইটা লেয়ার বাইলিয়ারগুলো কীভাবে অবস্থান করে বা হাইড্রোফিলিক প্রান্তগুলো কোথায় থাকে এবং হাইড্রোফোবিক প্রান্তগুলো কোথায় থাকে এখন আমরা দেখবো যে এই যে কুশ জিল্লিটা আছে কুশ জিল্লিতে কত ধরনের প্রোটিন থাকে বা তারা কীভাবে থাকে কুশ জিল্লিতে যে প্রোটিনগুলো থাকে তার অবস্থানের কারণে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় এখানে কিছু প্রোটিন দেখা যায় যেগুলো এই যে লেয়ারটা দুইটা লেয়ার দেখতে পাচ্ছ একটা লেয়ার একটা লেয়ার যারা দুইটি লেয়ারই অতিক্রম করে থাকে দেখো এই যে প্রোটিন এটা কিন্তু একটা প্রোটিন এই প্রোটিনটা এই লেয়ার থেকে এই লেয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যে প্রোটিনটা এরকম দুইটি লেয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং খুব বড় হয় এবং তাকে বলা হয় ইন্টিগ্রাল প্রোটিন ইন মানে কিন্তু ভিতরে মনে রাখতে পারো ভিতরে মানে যে প্রোটিনটা ভিতরে প্রবিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় ইন্টিগ্রাল প্রোটিন পরবর্তীতে আছে 
যে প্রোটিন দা কোনো বিস্তৃত হয় না শুধু উপরের একটা লেয়ারে থাকে বা নিচের একটা লেয়ারে থাকে তাকে বলা হয় পেরিফেরাল তাকে বলা হয় কি বললাম পেরিফেরাল প্রোটিন এবং আরেকটি প্রোটিন আছে যেটা লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন লিপিড এবং প্রোটিন সম্পৃক্ত হয়ে যেটা সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন তো তাহলে আমরা দেখতে পারলাম যে এই কোষ ঝিল্লিতে তিন ধরনের প্রোটিন থাকে একটা ইন্টিগ্রাল পেরিফেরাল এবং লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন এটা তাদের অবস্থানের কারণে নামকরণ করা হয়েছে এবং কোষ ঝিল্লির যে বাইলেয়ারটা দেখতে পাচ্ছি এই বাইলেয়ারের মাঝখানে কিছু কিছু অংশে কোলেস্টেরল থাকে এই যে একটা কোলেস্টেরল আমি অঙ্কন করেছি এখানে কোলেস্টেরল সাধারণত দেখা যায় এই কোলেস্টেরলটা সাধারণত যে প্রাণী কোষ আছে প্রাণী কোষে অধিক দেখা যায় উদ্ভিদ কোষের চাইতে এবং আরও একটি বিশেষ তথ্য হচ্ছে যে কোষ ঝিল্লি যে দেখতে পাচ্ছ কোষ ঝিল্লির উপরের স্তরে মাঝে মাঝে চিনির স্তর দেখা যায় এবং সেই চিনির স্তরকে বলা হয় গ্লাইকোক্যালিক্স আর গ্লাইকোক্যালিক্স হচ্ছে কি কোষের রিকগনাইজার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিও এটা মনে রাখবে একটি কথা যেটা আমি এখনও বলিনি যে কোষ যে ঝিল্লিটা আছে কোষ ঝিল্লির যে এই মডেলটা আমরা দেখলাম হুইট মুজাইক মডেল এখানে আরেকটি নাম দেওয়া আছে একে বলা আইসবার্গ মডেল আসলে আইসবার্গ মডেল কেন নাম দেওয়া হলো চলো আমরা এটা একটু দেখি এটা হচ্ছে এই যে কোষ ঝিল্লির যে ফিগারটা আছে এই ফিগার যদি লক্ষ্য করো তুমি এটা যদি পানি কল্পনা করো এটা পানি যদি লেয়ার কল্পনা করো তাহলে এই যে ইন্ট্রিকাল প্রোটিনটা এটা কীরকম দেখা যায় এই প্রোটিনটা কিন্তু দেখা যায় একটু বরফের মতো আসলে বড় বড় সাগর মহাসাগর হতে কী দেখা যায় যে একটা আইসবার্গ পানির ভিতর কিন্তু বাসছে যে এইখানে অবস্থাটা ঠিক এরকম হয় মানে এরকম দেখা যায় যে প্রোটিনগুলো একটু উপরে থাকে বিদায় তাদেরকে আইসবার্গের মতো দেখা যায় দেখা যায় এগুলো ফ্লোটিং করছে তার কারণে এটাকে বলা হয় আইসবার্গ মডেল তাহলে এতক্ষণ আমরা কি পড়লাম এতক্ষণ আমরা এই ফ্লুইড মুজাইক মডেল সম্বন্ধে পড়লাম সেগুলো প্রথম বলা হয়েছিল ফ্লুইড মুজাইক মডেলটি ফসফোলিপিড বাইলিয়ার দ্বারা তৈরি আমি অলরেডি তোমাদের দেখিয়েছি এটা হলো ফসফোলিপিড বাইলিয়ার এবং মাথা অংশটা ফসফেট দ্বারা তৈরি যেটা পানি গ্রহণ করতে পারে এবং একেই বলা হয় হাইড্রোফিলিক প্রান্ত ল্যাস অংশটি লিপিড দ্বারা তৈরি এবং সেটা পানির সাহায্যে আকর্ষিত হবে না তার কারণে এটা বলা হয় পানি বিভর্ষী প্রান্ত বা হাইড্রোফোবিক প্রান্ত এবং এই যে ফসফোলির বাইলিয়ার দুইটি বাইলিয়ার আছে এবং বাইলিয়ারের ক্ষেত্রে তার লেসগুলো মুখোমুখি থাকবে এবং মাথা ফসফেটগুলো কী থাকবে বিপরীতমুখী থাকবে এবং এখানে তিন ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায় যেটা বললাম ইন্ট্রিকাল পেরিফেরাল এবং লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন তো ফ্লুইড মুজাইক মডেলের সম্বন্ধে আজকে এ পর্যন্ত এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই এটা কমেন্ট বক্সে জানাবে আর হ্যাঁ বাইলিজ বসকে সাবস্ক্রাইব করবে আজ এ পর্যন্তই